হ্যালো আসসালামু আলাইকুম অল অফ ভিউয়ার্স এন্ড অল অফ মেম্বার সবাই কেমন আছেন আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আমি আছি ইমরান সাদেশ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে বীজগণিতের সমাধানের ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি তো চলুন দেখা যাক আজকে সমাধানগুলো কিভাবে করা যায় তো এখানে একটা অঙ্কের ডাক দেয়া আছে 36.2 টু দি পাওয়ার 3x 8 3 স্কয়ার হলে x এর মান কত এখানে x এর মানটা বের করতে হবে তাহলে আমরা এটা সূচকের একটা মানই নয় তো এই টাইপের একটা অঙ্ক থাকতে পারে বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষা বা বিভিন্ন পরীক্ষা চাকরি পরীক্ষা থাকতে পারে সো আমরা দেখুন কিভাবে এটা করব অঙ্কটা জেনারেল নিয়মে কিভাবে করা যায় আমরা প্রথমে যেটা করব 36 কে ভাঙবো আমরা 4 ইনটু 9 লিখবো 4 নং হচ্ছে 36 ইনটু 2 টু দি পাওয়ার 3x 8 ইকুয়াল 3 স্কয়ার আমরা রেখে দিব ঠিক আছে তো এখানে আমরা আবার সমাধান করব তাহলে 4 কে ভাঙতে পারি 2 স্কয়ার ইনটু 3 স্কয়ার ইনটু 2 টু দি পাওয়ার 3x 8 ইকুয়াল আমরা 3 স্কয়ার লিখতে পারি এখন বা আমরা এই 3 স্কয়ার আর 3 স্কয়ার কে আমরা ভাগ করে দিতে পারি ঠিক আছে এখানে থাকবে 1 থাকবে এখন আমরা লিখতে পারি 2 স্কয়ার ইনটু 2 টু দি পাওয়ার 3x 8 ইকুয়াল 1 থাকবে আমরা বা লিখতে পারি এখন এখানে এখানে বেস 2 এখানেও আছে বেস 2 ঠিক আছে তাহলে আমরা দুইটা বেস থেকে একটা বেস কমন নিতে পারি তাহলে উপরে থাকবে 2 আর এই গুণের জন্য ইনটুর জন্য প্লাস হয়ে যায় সূচকে ক্ষেত্রে গুণ থাকলে প্লাস হয়ে যাবে এটা নিয়ম তাহলে উপরে আছে কত 3x আর এখানে আছে মাইনাস আর সামনে আছে কত প্লাস প্লাস এর মানে হচ্ছে মাইনাস আর উপরে থাকবে 8 ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি 1 আবার এই সমাধানটা এইভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে 2 বেস লিখব তারপরে হচ্ছে উপরে 2 আছে এবং এখানে আছে মাইনাস এর 8 8 থেকে প্লাস से 2 माइनस कर दिले थाक बे माइनस से 6 थाक बे आर एक ने 3x टिक बाम रा 3x होच्छे माइनस 6 आ इक्वल होच्छे 1 एक ने हम रा एक टी टेक्निक ओपन मुन कोण बो आम रा एक ने एक टू लिखे रा के जी कोनो शंकर ऊपर जीरो अने ये टू दुबार जीरो समान समान 1 होए एवं जी कोनो शंकर ऊपर जो दी जीरो ताके शेटा যে 2 টু দি পাওয়ার 3x 6 ইকুয়াল 2 টু দি পাওয়ার 0 আমরা আগেই লিখছি যে a টু দি পাওয়ার 0 সমান সমান কত 1 যে কোনো সংখ্যার উপরে 0 থাকলে সূচকের ক্ষেত্রে 1 হয়ে যায় তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 0 মানে দ্যাট मींस 1 তাহলে উপরের অংশটা মানে আসল ঠিক ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে সমাধান করতে পারি এইভাবে এখন দেখা যাক এখানে বেস এবং এখানে বেস এক হয়ে গেছে বেস বাদ দিয়ে দিলাম তারপরে থাকবে 3x 6 কত 0 এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব 3x টা একদিকে রাখব আর এই -6 টা একদিকে গেলে প্লাস হয়ে যাবে এখন x আমরা 6 by 3 লিখতে পারি এবং 3 দুগুণে কত 6 তাহলে দ্যাট मींस রেজাল্টটা হচ্ছে দিস ইজ आंसर টু आंसर এটা হচ্ছে সমাধান ঠিক আছে তাহলে আমরা খুব সহজে এভাবে অঙ্কগুলো করতে পারি ঠিক আছে এখানে আমরা 3x 6 লিখলাম এবং এই x এর মানটা এভাবে বের করে নিলাম 6 এর 3 দ্বারা ভাগ করে দিলাম ঠিক আছে সম্মানিত দর্শক আমরা এর পরবর্তীতে আরেকটা অঙ্কের সমাধান করব এটা হচ্ছে মান নির্ণয়ের তো আমরা এখানে আরেকটা কথা বলে রাখতে চাই যে মান নির্ণয়ের অঙ্কগুলো যখন করতে যাবেন তখন আপনারা অনু সিদ্ধান্ত ব্যবহার করবেন আবার যখন গণ বা বর্গ নির্ণয় করতে বলা হবে তখন আপনারা সূত্র প্রয়োগ করবেন ঠিক আছে তো এখানে দেয়া আছে a a 1 by a 3 হলে a2 1 by a2 এর মান নির্ণয় বের করো তাহলে আমরা এখন এখানে a2 1 by a2 এর মান যখন বের করব তখন আপনারা অনু সিদ্ধান্ত ব্যবহার করব তাহলে আমরা এই অনুসিদ্ধ ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যদি মান যদি মাইনাস এর হয় তাহলে আমাদের ভিতরে মাইনাস দিতে হবে তাহলে আমরা এখানে লিখব ভিতরে মাইনাস a 1 a হোল স্কয়ার হ্যাঁ বাইরে দেব +2 ab ঠিক আছে এটা হচ্ছে অনুসিদ্ধান্ত তাহলে আমরা এখন মান দেয়া আছে a 1 a এর মান হচ্ছে 3 তাহলে আমরা লিখব 3 3 উপরে হোল স্কয়ার +2 এবং a a কাটা তারপর থাকবে 2 তাহলে 3 থেকে কত 9 2 তাহলে 9 আর 2 যোগ করলে হবে 11 তাহলে a লিবে হচ্ছে এটা आंसर তাহলে আমরা এইভাবে এই অঙ্কগুলো করব সমাধান নির্ণয় করব মান নির্ণয় বললে আমরা অনুসিদ্ধান্ত ব্যবহার করব আমরা এই অনুসিদ্ধান্তটা এখানে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করব ঠিক আছে তাহলে এইভাবে অঙ্কগুলো করা যাবে এই অঙ্কটা করতে গেলে এখন আমরা আরেকটা অঙ্ক করব দেখি এই অঙ্কটা করতে গেলে কিভাবে সমাধানটা করতে করা যায় এখানে দেয়া আছে a স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়াল 8 এবং x y ইকুয়াল 7 হলে x প্লাস y হোল স্কয়ার এর মান কত তাহলে আমরা দেয়া আছে যেটা সেটা থেকে অঙ্কটার মানটা বের করার চেষ্টা করব তারপরে x প্লাস y হোল স্কয়ার এর মানটা অঙ্কটা করার চেষ্টা করব তাহলে আমরা এখানে দেয়া আছে x প্লাস y হোল স্কয়ার এর মান বের করতে হবে তাহলে আমরা লিখব এখন এখন লিখব x plus y whole square সমান সমান আমরা একটা অনুসিদ্ধান্ত জানি সেটা হচ্ছে a square plus b square plus 2ab 
বা টু এক্স ওয়াই এখন আমরা এটা হচ্ছে অনুসিদ্ধান্ত ব্যবহার করলাম মানে এ প্লাস বি হলুস করে অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এটা হচ্ছে একটা অনুসিদ্ধান্ত এ প্লাস বি হলুস স্কোয়ারের অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এটা আমরা সাইডে লিখে রাখলাম তাহলে আমরা এখন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের মান আমাদের কিন্তু দেওয়া আছে এইট তাহলে আমরা এখানে এইট বসাবো প্লাস টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার মান দেওয়া আছে কত সেভেন তাহলে আমরা লিখবো সেভেন তাহলে আমরা এইট প্লাস সাত দোকান কত চোদ্দ চোদ্দ আর আট কত হলো বাইশ তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্সার এভাবে আমরা অঙ্কটা করব যদি আমাদের এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এরকম বা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের অনুসন্ধান বের করতে বলা হয় এখন আমরা এই অঙ্কটার সমাধান কীভাবে করব সেটা দেখা যাক কীভাবে করা যায় এখানে দেওয়া আছে এ প্লাস বি ইকুয়াল সেভেন এবং এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল পঁচিশ হলে এ বি এর মান কত তাহলে এখানে কিন্তু এ বি এর মান দেওয়া নাই তাহলে আমরা যে মানটা দেওয়া আছে এখানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার থেকে যদি টেকনিক করে আমরা মানটা বের করতে পারি এ বি এর মানটা তাহলে কিন্তু অঙ্কটা হয়ে যাবে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল আমরা লিখব টোয়েন্টি ফাইভ বা আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার একটা অনুসিদ্ধান্ত আমরা জানি আমরা লিখবো যে কি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এটা হচ্ছে অনুসিদ্ধান্ত আমরা জানি তাহলে আমরা লিখবো এইভাবে এ প্লাস বি এর মান দেওয়া আছে সেভেন তাহলে আমরা লিখবো সেভেন হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বির মান কিন্তু আমাদের নাই তাহলে আমরা এ বির মানটা এখান থেকে বের করব তাহলে এ বি থাকবে যেভাবে আছে বই থাকবে তারপরে লিখবো আমরা টোয়েন্টি ফাইভ এখন আমরা লিখবো সাত সাথে কত উনপঞ্চাশ মাইনাস টু এ বি ইকুয়াল হচ্ছে পঁচিশ তাহলে আমরা এখন কি করবো উনপঞ্চাশকে ওই পক্ষান্তর করে নিব সংখ্যাগুলো একদিকে রাখবো তো মাইনাস টু এ বি এখানে লিখলাম তারপরে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস উনপঞ্চাশ তাহলে আমরা এখন কি করব মাইনাস টু এ টু এ বি মাইনাস টু এ বি এবং উনপঞ্চাশ থেকে পঁচিশ আমরা মাইনাস করে দেবো তাহলে থাকবে কত মাইনাসের চব্বিশ টোয়েন্টি ফোর এখন এই দিক দিয়ে মাইনাস এই দিক দিয়ে মাইনাস ভাগ করে দেওয়ার পরে থাকবে টু এ বি ইকুয়াল হচ্ছে কত চব্বিশ তাহলে সুতরাং আমরা এ বি ইকুয়াল লিখবো কত চব্বিশকে আমরা হ্যাঁ ভাগ করে দিই চব্বিশকে আমরা কি করব ভাগ করে দিব চব্বিশকে যদি আমরা ভাগ করে দিই টু দ্বারা তাহলে থাকবে কত বারো দোকানে চব্বিশ তাহলে বারো হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে আমরা এই এ বি এর মানটা এখান থেকে বের করে ফেললাম খুব সহজে তাহলে এভাবে হচ্ছে অঙ্কটা সমাধান করতে হবে এখন আমরা যে অঙ্কগুলো সমাধান করব সেটা হচ্ছে মিডিল ফ্যাক্টরের অঙ্ক এবং এই অঙ্কগুলো উৎপাদক বলবে যে উৎপাদকের বিশ্লেষণ করো তার উৎপাদক আসতে পারে এই টাইপের তো আমরা কিভাবে করব মিডিল ফ্যাক্টরগুলো আমরা প্রথমে দেখি নিই তো এখানে উৎপাদকের নিয়ম হচ্ছে তিনটা জিনিস মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে যে মিডিল ফ্যাক্টর হয় কিনা তারপর হচ্ছে সূত্রে পড়ে কিনা তারপর হচ্ছে যে এটা কমন যায় কিনা এই তিনটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কোনো কিছু কমন যায় না এবং কোনো সূত্র প্রয়োগ করা যাবে না এখানে এখানে শুধু মিডিল ফ্যাক্টর হবে তাহলে আমরা মিডিল ফ্যাক্টর নিয়মটা হচ্ছে প্রথম রাশি এবং শেষ রাশি গুণ করতে হয় তাহলে ছয়কে ছয় এবং ছয়ের উৎপাদকটা বের করলে আমাদের হবে তিন দোকানে কত ছয় তাহলে এখানে আমরা তিন আর দুইকে এমনভাবে যুগ বিয়োগ করবো যাতে মাঝখানের অংশটা মিলে যায় তো উৎপাদকের নিয়মটা হচ্ছে সরি মিডিল ফ্যাক্টরের নিয়মটা হচ্ছে যে আপনি শেষ রাশি এবং প্রথম রাশি গুণ করার পরে শেষ রাশি এবং প্রথম রাশি গুণ করার পরে এটাকে যুগ বিয়োগ করতে হবে এমনভাবে যুগ বিয়োগটা করতে হবে যাতে আমাদের মাঝখানের অংশটা মিলে যায় তাহলে আমরা এখানে যদি আমরা লিখি সিক্স এক্স স্কোয়ার তারপরে লিখে কি প্লাস থ্রি এক্স তারপর হচ্ছে মাইনাস টু এক্স মাইনাসের ওয়ান তাহলে এখন দেখা যাক এখানে থ্রি এক্স হচ্ছে প্লাসের এবং মাইনাসের টু এক্স এখন থ্রি এক্স থেকে যদি মাইনাসের টু এক্স বাদ দেওয়া হয় তাহলে প্লাসের একটা এক্স থাকবে তার মানে এই মাঝখানের অংশটা মিলে গেছে আবার যদি আমরা গুণ করে দিই তিন দোকানে ছয় তাহলে হচ্ছে শেষ অংশটা মিলে যাচ্ছে কারণ প্রথম রাশি শেষ রাশি গুণ করার পরে আসছে কত ছয় তাহলে এখন আমরা কি করব কমন নিব এই দুইটা থেকে কমন যায় এবং এই দুইটা থেকে দেখা যায় কমন যায় কিনা এখন আমরা এখান থেকে কমন নিলাম কত এখান থেকে আমরা কমন নিলাম থ্রি এক্স কমন নিলাম তাহলে থ্রি এক্স কমন নিলে থাকবে টু এক্স প্লাস ওয়ান এবং মাইনাসের একটা ওয়ান কমন যায় যেহেতু কোনো সংখ্যা কমন যায় না তাহলে আমরা এখান থেকে একটা ওয়ান কমন নিলাম তাহলে টু এক্স মাইনাসে মাইনাসে কত প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা এখন এই টু এক্স প্লাস ওয়ান এবং এই টু এক্স প্লাস ওয়ান দুইটা উৎপাদকের কমন আমরা একটা নিব তাহলে আমরা টু এক্স প্লাস ওয়ান কমন নিলাম এবং থাকলো থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান এটা থাকলো এখন আমরা এই অঙ্কটার সমাধান বা উৎপাদক এটা পেলাম এটা হচ্ছে অ্যান্সার এরপরে আরেকটা অঙ্কের আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব সেটা এখানে দেয়া আছে এটাও একটা মিডিল ফ্যাক্টর তাহলে এই মিডিল ফ্যাক্টরটা প্রথম রাশি এবং শেষ রাশি গুণ করবো অন্য নিরানব্বই
এখন আমরা মাসখানের অংশটা মেলানোর চেষ্টা করব তাহলে আমরা এখানে লিখব কি 11 a 11 a পর তারপর লিখব প্লাস 9 a মাইনাস 99 হ্যাঁ তারপরে এখন দেখা যায় দুইটা সংখ্যা থেকে কমন যায় a কমন যায় তাহলে a মাইনাস 11 এবং প্লাস এর একটা 9 কমন নিলে থাকবে a প্লাস মাইনাস কি মাইনাস এবং 9 11 কত 99 তাহলে 11 থাকবে যেহেতু 9 দ্বারা 11 99 কে ভাগ করতে হবে তাহলে 9 11 কত 99 তাহলে এখানে a মাইনাস 11 a মাইনাস 11 দুইটা উৎপাদকের একটা কমন নিলাম a মাইনাস 11 এবং থাকবে a প্লাস 9 এবং এটাই হচ্ছে উৎপাদক তাহলে আমরা এই অঙ্কগুলো মিডল ফ্যাক্টর যখন করব তখন শেষ রাশি এবং প্রথম রাশি গুণ করব এবং গুণ করার পর এটাকে উৎপাদক বের করব উৎপাদকের তাকে আমরা যোগ বিয়োগ করে মাসখানের অংশটা মেলানোর চেষ্টা করব তাহলে এই অঙ্কগুলো সমাধান করা যাবে খুব সহজে তাহলে এই এটা হচ্ছে যে মিডল ফ্যাক্টরের নিয়ম সম্মানিত দর্শক আমরা এখন আরেকটা অঙ্কের সমাধান করার চেষ্টা করব তো চলুন দেখা যাক এই অঙ্কটা কিভাবে সমাধান করা যায় এবং এটা 16 তম বিশেষ পরীক্ষায় আসছিল 16 তম বিশেষ পরীক্ষায় আসছিল এই অঙ্কটা তো আমরা এখন এটার সমাধান করার চেষ্টা করব এটা হচ্ছে x y এর মান হচ্ছে 12 এবং x y এর মান হচ্ছে 2 তাহলে x y এর মান কত আমরা এটা একটা এ বি এর সূত্র দ্বারা এই অনুসিদ্ধান্ত সরি এ বি এর একটা অনুসিদ্ধান্ত আছে সেই অনুসিদ্ধান্ত দ্বারা আমরা এই অঙ্কটা করার চেষ্টা করব তো চলুন দেখা যাক এই অঙ্কটার অনুসিদ্ধান্তটা আমরা আগে লেখার চেষ্টা করি যে x y ইকুয়াল আমরা লিখব x plus y divided by 2 whole square minus x minus y divided by 2 whole square এটা হচ্ছে অনুসিদ্ধান্ত মানে a b এর একটা অনুসিদ্ধান্ত আমরা শিখছিলাম যে a plus b whole square minus divided by 2 whole square a plus b by 2 whole square minus a minus b by 2 whole square এখন আমরা এটাকে x plus y এর মান বসিয়ে দিব এখানে 12 divided by 2 12 divided by 2 whole square minus x minus y এর মান আছে 2 2 by 2 whole square তাহলে আমরা এখন 12 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে 6 তাহলে 6 whole square माइनस टू दरा बाकी कोल वन तार में वन होल स्क्वायर ठीक है से ताले एक है ना वो अच्छे छोट चीज को तो छोट दिश माइनस एक 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 ताले छोट दिश तक एक चले गए ताकि बे थर्टी फाइव मतलब ये तो होते हैं आंसर ताले आम्रा खूब शोहजे एम को गोला समाधन करो एक है ना जस्ट मुने एक तो हो बे जे जो दी a plus b by 2 whole square a minus b by 2 whole square এবং মাসখানে হবে মাইনাস হবে ঠিক আছে এটা মনে রাখলেই হবে তাহলে খুব সহজে এই অঙ্কগুলোর মান বের করা যাবে তো যারা আমার এই মুহূর্তে যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন আমার ভিডিওটা দেখেছেন বা আমার ভিডিওগুলো দেখেছেন অঙ্কগুলো সমাধান করে দেখেছেন তো আশা করি অনেকই ভালো লেগেছে বা অনেকই ভালো লাগে নাই তারপরে আপনারা লাইক কমেন্টস করে জানাবেন এবং পরবর্তীতে ক্লাসের জন্য বা যে কোনো ক্লাসের জন্য অবশ্যই জানাবেন যে কোন ক্লাসটা এবং দরকার আপনাদের এবং সেই সমাধানগুলো পাটিগণিত বীজগণিতের এবং জ্যামিতির সমাধান নিয়ে हाजे हो तो सबाई भालो तक बिन सुस्त तक बिन एक अमना कोरी अल्लाह पेज असलामु आलाइकुम वारांखुदुल्ला बारकातु